Bonjour et bienvenue à notre 24e web émission où on répond aux questions sur les sujets qui vous intéressent, que ce soit au niveau des investissements ou des finances personnelles. Et avant de commencer avec la première question, Pierre-Olivier, j'aimerais oui. euh, mentionner que Médici présente un webinaire gratuit, oui. les cinq règles pour s'enrichir grâce à vos placements. Et c'est organisé en collaboration avec les affaires. Vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien ici en bas de l'écran lesaffaires.com slash événement ou passer par notre site web également, vous pouvez euh, vous inscrire euh, directement et ça sera animé par euh, toi et Yannick. Oui, 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 puis il va y avoir euh, en fait cinq règles qu'on va présenter, puis je dirais Karine que euh, quelqu'un qui prend le temps d'écouter le webinaire puis qui vraiment il s'efforce à appliquer ces cinq règles-là, moi personnellement, si cette personne-là a un salaire, là, disons, au-dessus de la moyenne au Québec, là, euh, J'ai de la misère à voir comment cette personne-là ne pourrait pas avoir, euh, à la fin de sa carrière, un portefeuille de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire même un million de dollars. Donc, c'est sûr, ce n'est pas des règles nécessairement faciles à mettre en mmh. place, mais je pense que les, les investisseurs, les épargnants, je vous suggère fortement d'assister à ce webinaire-là. Ça va être, euh, je pense, très intéressant. Donc, aucune raison de ne pas prendre une heure de son temps c'est sur l'heure du dîner, oui. le 2 octobre, mardi prochain. Oui. Donc, euh, de prendre le temps pour ses placements et pour son, son objectif de retraite ou un autre objectif financier, ça va être très intéressant. Voilà. Donc, on va commencer avec la première question mm -hmm. qui nous vient de Claude par courriel. Et Claude aimerait savoir, mm -hmm. euh, finalement, avoir notre opinion concernant Genuine Parts. Ils ont fait une acquisition en Europe, puis euh, Claude nous demande mm -hmm. si ça serait une opportunité d'achat pour Médici. Peut-être nous expliquer que fait l'entreprise avant de commencer? Oui, euh, Genwin, c'est un, un distributeur, mais diversifié. Donc, ils sont, oui, ils ont les garages euh, Napa, les garages, en fait, on dit garage, mais les magasins de pièces oui. euh, d'auto pour la réparation. C'est leur principale activité. Là, on parle de 50-60 de leur activité qui sont là-dedans. Mais ils ont aussi des activités de distribution dans ce qu'on appelle le « motion control ». Donc, tout ce qui est des pièces industrielles, il y a un peu d'électronique là-dedans, il y a du mouvement. Donc, euh, il y a plusieurs parties dans l'entreprise à évaluer puis à comprendre euh, Oui, comme puis il, faut, il, y une, il y a une troisième partie qui est euh, de la distribution de fournitures bureautiques, même de fournitures de nettoyage. Donc, vraiment les choses qu'on vend aux entreprises. Okay. Donc, c'est vraiment trois entreprises dans une. Donc, en partant pour un, un investisseur ou un analyste, c'est moins intéressant. Là. Il y a vraiment trois bébites différentes à évaluer pour arriver à dire si c'est intéressant ou non. Mais ça arrive que des conglomérats qui nous intéressent, Bursha Ottawa en a un exemple, c'est pas oui. nécessairement on rejette la main parce que c'est un conglomérat. Qu'est-ce qui est -ce oui. qu y a de particulier ben, dans, dans oui. celle-ci qui fait que c'est moins bonne, intéressant? C'est une bonne question que tu as. Euh, oui, les conglomérats nous intéressent, euh, mais souvent, c'est euh, des très bons gestionnaires de capital où on sait que les acquisitions qui vont être faites, par exemple, vont être de très bonnes acquisitions. Dans le cas de Genuine, euh, c'est une entreprise qui semble arriver pas mal à maturité. Mm. Euh, 80 à peu près des bénéfices sont ou bien versés en dividendes ou bien euh, utilisés pour le rachat d'actions. Donc, la croissance n'est pas à tout casser. Non, non. Si tu regardes mm. les, les, les bénéfices par action en 2013, ils étaient de 4,40 par action. Okay. Puis en 2017, donc 5 ans, 4, 4 ans plus tard, ils sont de 4 et 56. Donc, 4 et 40 à 4 et 56, on n'a rien fait. Non, tout à fait. Puis, euh, je pense qu'il y a de la grogne chez, chez les, justement, les investisseurs dans Genuine parce que l'entreprise s'apprête à faire un, un SMH. Donc, elle va céder ses activités, elle va faire un spin-off, comme on dit, de okay. la division d'équipement de, de bureautique. Ce n'est pas une mauvaise entreprise. Je veux dire, le rendement sur le capital est bon. C'est juste que… Il manque, il manque quand même certains éléments, les éléments pour qu'on puisse ben, s'intéresser davantage. Ben c'est ça. Puis on, on connaît quand même bien chez Médici euh, l'industrie de la distribution de pièces automobiles. Je dirais qu'il y a des joueurs qui, selon nous, font un meilleur travail, ont un meilleur réseau de distribution. Donc, ce qui est important dans cette industrie-là, c'est de livrer la pièce rapidement oui. aux clients. Et euh, Genuine Parts a, a cru par acquisition dans ce domaine-là. Alors, on pense que leur réseau de distribution est probablement un peu moins efficient mmh, que certains de la qualité du service auprès de, justement, ses clients. Voilà. Bon, ça répond bien à la question. Donc, euh, pas une mauvaise entreprise, mais je dirais, euh, nous, on ne serait pas prêts à y investir. 
Euh, oui, deuxième question, oui. Euh, Karine, qui est pour toi. Il euh, y a Lynn par courriel qui nous a demandé euh, « Est-ce que je devrais racheter euh, mon assurance-vie permanente? Euh, » Elle paie cette assurance-vie-là depuis euh, une quarantaine d'années. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui. Mais Pierre-Olivier, juste avant de commencer, il y a deux grands types d'assurance. Mm -hmm. On le sait, l'assurance-vie temporaire, donc pendant une limite de temps choisie, 10 ans, 20 ans, vous allez avoir être assuré. Et il y a l'assurance-vie permanente qui, effectivement, vous assure la vie du Rhin, c'est le cas de Lynn. Oui. Euh, et là, Lynn nous pose la question, bien, effectivement, ça fait longtemps que je, suis, euh, que je paie des primes. Est-ce que je devrais continuer à payer des primes? Parce qu'on le voit souvent dans nos clients, ils, ils prennent de l'âge, ils ont un capital financier plus important, puis mm -hmm. n'ont plus vraiment besoin de cette assurance-là. Donc, le choix qu'elle a à faire, c'est est-ce que j'encaisse, donc j'annule ma police? Oui. Ou je continue à payer les primes et si je décède demain matin ou dans un mois, bien, je vais encaisser le capital. Mais c'est quoi les, les règles là, euh, en général que les gens devraient observer quand ils, quand ils sont confrontés à cette décision-là? Oui, parce qu'on ne fera pas le cas avec les calculs aujourd'hui de l'IN, mais effectivement, mm -hmm. l'impôt, je te dirais, c'est la première étape parce que souvent, les gens euh, ne pensent pas un peu comme quand tu vas vendre un titre dans ton portefeuille, dans un compte non enregistré, mm -hmm. tu peux avoir un gain et tu peux payer de l'impôt. C'est okay. le même principe avec ta valeur de rachat, il peut avoir une partie qui est imposable. Première question à poser à son conseiller qui a vendu l'assurance, okay. euh, c'est quoi la portion okay. de la valeur de rachat qui est imposable parce que ça peut euh, vous aider à, à prendre une bonne décision. On peut reporter de le racheter l'année où on a moins de revenus, ou donc au moins identifier c'est quoi l'impôt qui sera mm -hmm. payé d'annuler cette police-là. Euh, deuxième élément, c'est sur l'état de santé, l'espérance de vie, hein, parce que c'est d'analyser les probabilités, est-ce que euh, oui. je suis mieux de le, de le canceller ou je mise sur le fait qu'il y a une forte probabilité que le décès malheureusement arrive dans les prochaines années. Par exemple, si la personne est malade ou… Normalement, okay. ces gens-là ne vont pas non plus penser à racheter leur assurance, mais c'est à prendre en considération. Okay. Puis l'autre élément qui est important, bien, si on rachète la police, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? C'est sûr qu'on peut prendre, faire le choix mm -hmm. de, de le dépenser, d'aller dans le sud ou peu importe, dépendant du montant. Mais normalement, on va faire le calcul. Euh, si ce montant-là est investi, on va avoir une espérance de rendement. Est-ce qu'il va être investi dans un CELI, dont le rendement ne sera pas imposable? Mais c'est quoi le potentiel de rendement qu'on peut s'attendre si on le place à, dans des certificats de dépôt garantis, bien, ça peut changer peut-être la décision. Ce qu'on appelle le coût d'opportunité, finalement. Tout à le, fait. Le rendement que tu peux avoir si tu avais l'argent. Oui. Okay. Puis on regarde dans le temps, bon, ben c'est jusque où qu'on va rentrer, tu sais, un peu dans notre argent. C'est plus longtemps ça fait, on a la, la, la police. Ça dépend des primes payées mm -hmm. aussi. Il faut tenir compte qu'on ne payera plus de, de primes si on, on cancelle. Okay. Donc, c'est ces éléments-là, en gros, qu'il faut regarder. Mais... Mais dis-moi, de, de façon générale, là, moi, c'est toujours mystérieux de voir pourquoi les gens achètent une assurance vie permanente. C'est quoi les situations où quelqu'un a besoin de ça? Parce qu'il me semble que c'est un produit qui est justement qui est, qui est très vendu dans mm -hmm. l'industrie. Euh, et je, il me semble, je ne suis pas convaincu que tout le monde a vraiment besoin de ça. Bien, c'est un bon questionnement à avoir parce qu'effectivement, mm -hmm. euh, l'assurance temporaire, dans bien des cas, va répondre aux besoins euh, qui évoluent parce que le besoin d'assurance évolue dans le temps oui. et l'assurance permanente, est-ce qu'elle elle ne s'ajuste pas finalement à ce mm -hmm. besoin-là? Les enfants en est un exemple. Souvent, on va vouloir assurer la période critique où on veut être certain que les enfants euh, qui, ont, qui, ont, qui ont un coût de vie à assurer. Le temps que le capital financier prenne, de, prenne de la valeur, ça peut être des cas si un enfant à charge handicapé, par exemple, euh, le capital financier ne sera, sera pas suffisant parce que la capacité d'épargne n'est pas là. Dans certains cas de planification pour l'impôt payable au décès, mais attention si les actifs ne sont peu liquides, si c'est des placements qui sont okay. liquides et que l'impôt peut être payé, ce n'est pas nécessairement euh, euh, le cas. Mais c'est vraiment d'avoir une analyse de besoin, je dirais, et d'avoir leur juste de la part du conseiller, qu'est-ce mm -hmm. qui est le mieux pour la personne, parce que tu as raison que ça a été vendu beaucoup et c'est encore vendu beaucoup. Est-ce que c'est la, euh, la meilleure assurance parce pour que la personne? C'est entre... le genre de questions que, que tu reçois beaucoup euh, de nos clients. Là, oui. Qui ont des primes des, des primes d'assurance vie puis veulent savoir quoi faire. Tout à fait, parce que souvent, il mm. y en a qui ont une collection, j'appelle une collection de police, il y en a accumulé à, dans le temps. Ils ne se retrouvent plus. Alors, c'est quoi le besoin d'assurance et c'est quoi, effectivement, l'inventaire des polices puis lesquelles qu'on qu devrait conserver et lesquelles qu'on ne devrait pas. Et l'assurance temporaire, c'est vraiment un, une assurance qui est 
euh, qui est bénéfique pour couvrir des besoins qui évoluent. OK. Parfait. Merci. Déjà la troisième question. Oui, qui nous vient de Jocelyn. Euh, et Jocelyn demande, lorsqu'on achète un titre dont le ratio court-bénéfice semble élevé, mm -hmm. comment on arrive à juger la marge, dans le fond, si la marge de sécurité est suffisante? Parce que ouais. Jocelyn, c'est un client de Médici, donc oui. il avait identifié un ou deux titres qu'on n'a pas nécessairement mis parce qu'on ne rentre pas dans les détails des entreprises mm -hmm. comme telles, mais au moins nous expliquer les critères pour dire euh, c'est quoi la marge de sécurité dans un tel contexte. Oui, il ben n'y a, a pas une réponse mur à mur. L'analyste fait un travail où souvent il a des ajustements à apporter pour déterminer la réelle valeur de l'entreprise. Et donc, on a mis quelques exemples ici. Moi, le premier qui me vient en tête, Karine, en ce moment, c'est le taux d'impôt. Euh, aux États-Unis, on a Trump qui a baissé les impôts, mm -hmm. euh, le taux fédéral de 35 à 21 Donc là, les gens, souvent, regardent une entreprise américaine, ils disent « Oh, le ratio court-bénéfice est élevé, mais c'est que les profits des six ou neuf prochains mois vont avoir un taux d'impôt beaucoup plus faible. Mais si tu ne fais pas cet ajustement-là, tu passes à côté de peut-être une belle opportunité. Bien voilà, c est, c est, voilà le important. ratio court-bénéfice va être plus bas si tu fais l'ajustement. Actuellement, c'est un des éléments importants à regarder. Bien, je dirais oui, là. Okay. C'est sûr, les entreprises canadiennes qui ont des ouais. activités juste au Canada, c'est peut-être moins le cas, mais souvent, une entreprise canadienne va avoir peut-être la moitié de ses revenus aux États-Unis. Ça, Donc, ça peut faire aussi un ouais. autre critère que tu as écrit ici, le, le taux de change, ces entreprises-là qui ils peuvent euh, justement avoir des revenus qui sont affichés en dollars euh, US. Bien, prenons l'exemple de Couchetard, l'entreprise qu'on connaît bien ouais, au Québec. Ça. là. Euh, ils ont des états financiers qui sont en dollars américains, puis le cours boursier est en dollars canadiens. Donc, les gens qui vont mmh. consulter un site générique qui va dire le ratio cours bénéfice bien, si ce site-là n'a pas pris le temps de convertir les profits en dollars américains, en dollars mal. canadiens, oui, le ratio cours bénéfice est ouais. erroné. Donc, c'est un autre exemple d'ajustement qui doit être fait. Mmh. Euh, une entreprise qui a des intangibles qui sont amortis, euh, une entreprise qui achète, par exemple, des clients, euh, qui vont rester très longtemps dans l'entreprise avec une acquisition, elle doit prendre une dépense pour l'épuisement de ses comptes clients-là. Alors, nous, on pense que ce n'est pas une dépense économique véritable. Ça, ça prend du jugement, ça prend de la compréhension de comment l'entreprise fonctionne. Ce n'est pas si simple que ça, à faire des ajustements comme ça sur tous les critères. Non, il faut, faut bien comprendre la dynamique de l'entreprise, il faut bien comprendre ses activités. Euh, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Okay. Euh, deux autres exemples, une entreprise qui vient de réaliser une acquisition, euh, mm -hmm. les résultats passés ne font pas foi nécessairement des résultats futurs, non, donc la profitabilité pourrait être plus élevée si l'entreprise acquise est rentable. Et euh, ben, on a une entreprise, par exemple, qui a décidé que toute la baisse d'impôts que Trump a offerte, cette entreprise-là, toute l'économie qu'elle génère de ça, elle le reprend et elle l'investit en recherche et développement qui est complètement passé en dépense à l'état des résultats. Donc ça, oui. ben, si on pense que l'entreprise euh, est bonne pour gérer les projets, il va avoir un bon retour sur investissement de ça, mais ben, on peut se dire que c'est peut-être pas une, une vraie dépense. Il y a peut-être un certain ajustement qu'on veut faire. Ces ajustements-là oui. sont dynamiques aussi, dans le sens c'est toujours à, à être euh, vigilant dans tout ce qu'on fait comme ajustement pour Après. vraiment identifier la valeur de l'entreprise. À, tout, à tous les trimestres. À chaque, à chaque nouvelle importante, il faut s'ajuster, effectivement. Bon. Mm. Merci, Caroline. Ben. Donc, merci euh, à tous d'avoir écouté. Continuez à nous envoyer vos questions à info à gpsmedici.ca. À la prochaine. Merci.